శ్రీలంక దేశ రాజధాని కొలంబో నగరంలో ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ నుంచి ఇరవైవ తేదీ వరకు జరిగిన ముప్పై ఐదవ మర్సెంటేలా అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో పాల్గొని భారతదేశం తరఫున పాల్గొని హైజంప్ ట్రిపుల్ జంప్ విభాగాల్లో మూడవ స్థానంలో నిలిచి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇనుమడింపజేసిన హోంగార్డ్ నలిగంటి శంకర్తో ఇప్పుడు మనం ముచ్చట పెడుతూ ఆ పోటీల అనుభవాల్ని వారి నోట తెలుసుకుందాం నమస్కారం శంకర్ గారు సార్ నమస్కారం సార్ ముందుగా మీకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన ఈ పోటీలో మన భారతదేశం తరఫున పాల్గొని రెండు కాంస్య పథకాలను సాధించి మూడో స్థానంలో నిలిచినందుకు మీకు అభినందనలు థ్యాంక్ యూ సార్ అసలు ఈ పోటీల్లో ఎట్లా అవకాశం లభించింది మీకు ముందుగా ఆ విషయం చెప్పండి అంటే మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్లో నేషనల్ మీటు ఇక్కడ కర్ణాటకలో జరిగింది సార్ కర్ణాటక మంగళూరు డిస్టిక్లో అయితే అక్కడ మనకు తెలంగాణ తరపు నుంచి లాంగ్ జంప్స్ హై జంప్ ట్రిపుల్ జంప్లో మూడిట్లో మూడు గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాను సార్ అంటే ఇంటర్నేషనల్కి సెలెక్ట్ చేయడానికి కారణం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తేనే ఇంటర్నేషనల్ సెలెక్ట్ చేస్తారు సార్ సో అక్కడ సెలెక్ట్ అయినా సార్ సో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత శ్రీలంకలో అంటే ఇంటర్నేషనల్ మీటు శ్రీలంకలో ఉండే శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలో నిర్వహించారు సార్ అక్కడికి వెళ్ళాను సార్ బెంగళూరులో జరిగిన పోటీలో అంతర్జాతీయ పోటీల కోసం ఎంపిక చేసిండ్రా అన్నారు కదా మరి అట్లా ఎంపిక చేసిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఏమైనా శిక్షణ అట్లా ఇచ్చిండ్రా ప్రత్యేకమైన శిక్షణ అంటే ఏమి ఇయ్యలేదు సార్ అంటే మన ఓన్ శిక్షణ నాకు వితౌట్ కోచ్ సో అంటే నేను ఇటు డ్యూటీ చేసుకుంటూ ఇటు మా ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూ ఇటు నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ అంటే ప్రాక్టీస్ మాత్రం రెగ్యులర్ చేశాను సార్ ఎందుకంటే నేను డ్యూటీలో ఉన్నా కానీ మా జీలే వెనకల చిన్న గ్రౌండ్ ఉంది జీలే వెనకల ఆ జీలే వెనకల చిన్న గ్రౌండ్లో కూడా సాధన చేసిన డ్యూటీలు ఉన్నప్పుడు జేలేనిక చేస్తుంటే డ్యూటీ లేనప్పుడు మన స్టేడియానికి వెళ్తుంది సార్ ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ టూ టైమ్స్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది సార్ ఎందుకంటే మన భారతదేశం తరపు నుంచి నేను ఖచ్చితంగా మెడల్ కొట్టాలన్న తపనతో ఉన్నా సో అక్కడ మా ఎస్పి విష్ణు వారియర్ సార్ నాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు సార్ అటు వెళ్ళడానికి ఆర్థిక సాయం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చారు సార్ మన మినిస్టర్ జోగురామన్న సార్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకు అంటే నేను ఇంటర్నేషనల్ సెలెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం మన సారు సీఎం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మరి నాకు ఆర్థిక సాయం మా ప్రభుత్వం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మూడు లక్షలు ఇప్పించారు సార్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే నేను ఖచ్చితంగా నేను ఇంటర్నేషనల్ ఆడాలా ఆడితే మనం అంటూ ఏందో నలుగురు తెలియాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఇంటర్నేషనల్ ఆడాలా ఇంటర్నేషనల్లో ప్లేస్ కొడితేనే మనకు గుర్తింపు అనేది ఉంటుంది అన్న తపనతో నేను వెళ్ళాను సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ పోయినా సార్ పోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్లేస్ కొట్టాలన్న తపనతో మా ఎస్పీ సార్ కూడా చెప్పారు సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చిన తర్వాత శంకర్ నువ్వు పోతున్నావు కానీ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం మెడల్ తోటి రావాలా అని చెప్తే ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ మెడల్ తీసుకుని వస్తా అని చెప్పిన సార్ మా ఎస్పీ సార్ కూడా చాలా సంతోషపడ్డాడు సార్ ఎందుకంటే మా ఎస్పీ సార్ కూడా ఫోన్ చేసి కంగ్రాలేషన్ అని చెప్పిండు సో అట్లాగే మన మినిస్టర్ సార్ కూడా మన ఫోన్ చేసి కంగ్రాలేషన్ చెప్పారు సార్ సో నిన్న హైదరాబాద్కి వచ్చింది సార్ హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత సార్కి ఫోన్ చేశాను మినిస్టర్ సార్కు ఫోన్ చేసిన తర్వాత చాంబార్కి వచ్చానంటే పోయినా సార్ చాంబార్లో సార్ కలిసిన కలిసిన తర్వాత సీఎం అపాయింట్మెంట్ కోసం సరే సింకర్ నేను సీఎం అపాయింట్మెంట్ నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను సీఎం కల్పిస్తున్నట్లు అంటే అక్కడ సన్మాన్ చేశారు సార్ చాంబాలు చేసిన తర్వాత అనివార్య కారణాల వల్ల నిన్న ఇక్కడ మీటింగ్ ఉన్నాయట సార్ కలెక్టర్ మేడం ఫోన్ చేసింది మేడం ఫోన్ చేయగానే ఇంకా నాకు మీటింగ్ ఉంది ఇంపార్టెంట్ సో నా అదిలాబాద్ వెళ్ళాలంటే సరే ఓకే సార్ అని ఇట్ రావడం జరిగింది సార్ అయితే ఇప్పుడు ఆ పోటీల్లో ఎట్లా ఉండే పోటీ ఇప్పుడు దాదాపు ఎనిమిది దేశాల నుంచి క్రీడాకారులు అందులో పాల్గొన్నారు మరి పోటీ ఎట్లా అనిపించింది నీకు అసలు వాళ్ళని చూసి అందులో పాల్గొన్నప్పుడు అసలు నేను గెలుస్తానా అని అనిపించిందా ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ నేను పోయిన తర్వాత అంటే మనకు ఫాస్ట్ ఓపెనింగ్ షర్మ ఉంటుంది సార్ సో అన్ని దేశాలు వచ్చినాయి దేశాల రంగానే నాకన్నా ఐటు పర్సన్స్ ఉన్నారు సార్ నాకన్నా ఐటు ఉన్నారు అంటే మంచి ఫిజిక్స్ ఉంది అంటే వాళ్ళని చూస్తే నేను అనుకున్నా సార్ అంటే ప్లేస్ వస్తుందా రాదా అంటే హైట్ ఉన్నా బట్ కాకపోతే అంత వాళ్ళు అంత హైట్ లేదు అన్నట్లు నేను ప్లేస్ రాదా అనుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే మా ఎస్పీ సార్ చెప్పారు నువ్వు ఖచ్చితంగా ప్లేస్ తోటి రావాలని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నా సార్ నేను ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ప్లేస్ కొట్టాలన్న తపన తోటి నేను ఆడినా సార్ నేను ఆల్మోస్ట్ నేను రాదనుకున్నా సార్ నా ఈవెంట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ కొడతాను కాకపోతే అక్కడ చూసేసరికి అంటే పొజిషన్ అంటే తారు మారు అయిపోయింది సార్ నేను కొడతానా కొట్టానన్న అనుమానం అనుమానం వచ్చేసింది సార్ అనుమానం రాగానే ఒకేసారి నేను మా ఎస్పీ సార్ అన్నది కొద్దిగా అంటే మాటలు గుర్తుకొచ్చి రావాలి రావాలి అని చెప్పారు కాబట్టి ఉండిపోయింది సార్
అంటే మిగిలింది ఇంకొక ఎనిమిది మంది సార్ ఆ ఎనిమిది మందిలో అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెంట్ పెరిగింది సార్ ఖచ్చితంగా నేను ప్లేస్ కొడతా ఎందుకు కొట్టద్దు అన్నట్లు కాన్ఫిడెంట్ పెరిగింది సార్ అప్పుడు మన ఇండియాకు థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చింది సార్ మన దేశం నుంచి ఎంత మంది క్రీడాకారులు మన మన దేశం నుంచి నలభై మంది మిలాను సార్ సో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి నేను ఒక్కునే సార్ ఉమ్మడి తెలంగాణ అండ్ ఏపీ సో ఒడిశా కర్ణాటక ముంబై ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు మహారాష్ట్ర అంటే వేరే వేరే రాష్ట్రాలు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మీరు ఒక్కొక్కరిన సార్ ఒక్కొక్కరిన ప్లేస్ కొట్టుకుని వచ్చింది సార్ కాస్య పథకం వచ్చింది సార్ మన ఇండియాకు హై జంప్ ట్రిపుల్ జంప్ లో కాస్య పథకం వచ్చింది అయితే మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఏ దేశం వాళ్ళు నిలిచి మొదటి రెండు దేశాల వాళ్ళు ఒకటి సిల్లోంగ్ సార్ భూటాన్ సిల్లోంగ్ భూటాన్ సో తర్వాత ఇండియా సార్ మూడో స్థానంలో మన దేశం మన దేశం సార్ మరి వాళ్ళు మొదటి రెండో స్థానంలో నిలిచిండ్రు మీరేమో మూడో స్థానంకు పరిమితమైంది కదా మరి ఎక్కడ మీకు లోపం జరిగిందంటే అంటే మీకు ఎక్కడ తక్కువ అయిందంటే వాళ్ళు ఏ రకంగా మిమ్మల్ని అధిగమించి ఆ రెండు స్థానాలని చేరగలిగింటారు అంటారు సో రెండు స్థానాలు అధిగమించి నాకన్నా ముందు ఉన్నారంటే వాళ్ళు సార్ వాళ్ళ డైట్ మెయింటైన్ ఒకటి మళ్ళీ వాళ్ళు అంటే అకాడమీలు ఉంటారు సార్ అకాడమీ మంచి కోచ్ ఉంటారు సరైన కోచ్ సరైన డైట్ ఉంటాయి సార్ సో సరైన రెస్ట్ ఉంటుంది సో నాకు సరైన డైట్ లేదు మళ్ళీ నేను అటు వెళ్ళే ముందు సార్ నాకు ఒక నాలుగైదు నెలలు నాకు శాలరీ రాలేదు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మొన్న రీసెంట్లీ మాకు శాలరీ పెంచారు సార్ హోంగార్డ్స్ కు శాలరీ పెంచిన తర్వాత మాకు బడ్జెట్ రాలేదు సార్ నేను జైల్లో డ్యూటీ చేస్తా జైల్ డిపార్ట్మెంట్ లో డ్యూటీ చేస్తూ ఉండగా నాకు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్ శాలరీ రాలేదు సార్ రాకున్నా కానీ డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అంటే నేను ఫ్యామిలీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అంటే డ్యూటీ చేసుకుంటూ సార్ ఖచ్చితంగా నేను వెళ్ళాలా ఇంటర్నేషనల్ అని వెళ్ళినా సార్ అంటే సరైన కోచ్ లేకపోవడానికి నాకు థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చింది సార్ అయితే మంచిగా ఒక క్రీడాకారుడు రాణించాలి అని అంటే ఏమేమి అవసరం ఉంటాయి ఆ క్రీడాకారుడు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ మంచి మొదటి స్థానంలో నిలవాలంటే సరైన కోచ్ కావాలా సార్ సరైన డైట్ కావాలా సరైన ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ప్రోత్సాహం ప్రోత్సాహం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ మూడు లేకున్నా మీరు మీ స్వతహాగా మీ స్వశక్తితో పోరాడి అంటే కష్టపడి సాధన చేసి సాధించారు అవును సార్ అయితే ఇప్పుడు అక్కడ మూడో స్థానంలో నిలిచి ఆ కాస్య పథకాన్ని అందుకుంటున్న సందర్భంలో ఎట్లా అనిపించింది మీరు ఎలాంటి అనుభూతికి లోనైనరు ఆ టైంలో సార్ నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఎందుకంటే ఇండియాకు అంటే థర్డ్ ప్లేస్ రావడానికి అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ ట్రై చేసారు సార్ సో థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చింది అయినా సంతోషపడ్డా సార్ ఎందుకంటే నాకు వితౌట్ గైడెన్స్ వితౌట్ కోచ్ వితౌట్ డైట్స్ లేకుండా కానీ మా ఎస్పీ సార్ ప్రోత్సాహంతో ముందుకు వెళ్ళాను సార్ మా ఎస్పీ సార్ అనుకున్నట్లే నేను కూడా సాధించిన సార్ అది చాలా సంతోషం అనిపించింది సార్ నాకు అంటే ఇప్పుడు మీకు మొదటి నుంచి కూడా ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలో పాల్గొనాలి అన్న ఒక కోరిక బలంగా ఉండే ఈ శ్రీలంకలో జరిగిన పోటీలో పాల్గొనడంతో ఆ కోరిక తీరింది తీరింది సార్ ఇక ముందర ఇంకా ఏమైనా లక్ష్యం ఇంకేమైనా కోరిక ఉన్నదా కోరిక అంటే ఇండియా టీమ్ కి ఇప్పుడు ఎట్లా ప్రాధాన్యం వహించినా కదా సార్ అంటే ఒక గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలన్న తపన ఉంది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన ఇండియా టాప్ లో ఉండాలా ఎందుకంటే ప్రతి దేశాన్ని మించుకుంటే మన ఇండియా కూడా చైనా గానీ అట్లా జపాన్ గానీ జమైకా గానీ అవి ఎంత టాప్ లో ఉంటాయో మన ఇండియా కూడా ఎందుకు టాప్ లో ఉండదు సార్ మన ఇండియాలో కూడా సత్తా ఉన్న ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే టాలెంట్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి కాకపోతే నాటువంటి ప్లేయర్ కు సరైన కోచ్ గానీ సరైన ప్రోత్సాహం గానీ సరైన డైట్ గానీ ఉంటే ఇక ముందు ఖచ్చితంగా నేను మధ్య ఇండియాకు పేరు ఇచ్చే బాధ్యత వహిస్తా సార్ అని ఎందుకంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాలో ఉంది కాకపోతే నా సరైన కోచ్ గానీ సరైన డైట్ గానీ సరైన ప్రోత్సాహం ఉంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ప్లేస్ కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ ఇంకా మంచి మెరుగైన ప్రొఫార్మెన్స్ చూపించే అవకాశాలు కూడా నాలో ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ శ్రీలంకలో జరిగిన ఈ పోటీలు మొన్ననే ముగిసినాయి ఇంకా తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఏవైనా ఇంకా మరే ఇతర పోటీలకైనా మీరు సిద్ధమవుతున్నారా అంటే ఇయర్ కు ఒకసారి ఉంటాయి సార్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్టిక్ లెవెల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ లో ఒకసారి ఉంటాయి సో ఈ ఇయర్ కంప్లీట్ అయినాయి సార్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపల్సరీ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సార్ సో నిన్న నైట్ వచ్చినా అయినా మార్నింగ్ మళ్ళీ నేను గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిన సార్ సో అంటే వచ్చింది ప్లేస్ వచ్చింది కదా ఇంకా గ్రౌండ్ కి ఎందుకు అని నేను గ్రౌండ్ అని నేను మానేయలే సార్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిన పొద్దున మూడు గంటలకు వెళ్ళిస్తా సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఒక టూ అవర్స్ గ్రౌండ్ చేస్తా సార్ వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా మళ్ళీ సండే నాడు నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది సార్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నా సార్ కానిస్టేబుల్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నా సార్ అంటే ఒక పక్క ఇటు ఆటకు సంబంధించ
మనకు రెండు కావాలంటే రెండు మనకు అనుకున్న టైంలో దొరకవు సార్ ఎందుకంటే నాకు మన జిల్లా ఎస్పీ సార్ ప్రోత్సహిస్తుండు మళ్ళీ మన అటవీ శాఖ మంత్రి జోగు రమణ సార్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుండు సో మా జైలు సిబ్బంది మా సూపరింటెండెంట్ సార్ శ్రీనివాస్ సార్ కూడా ఎంకరేజ్ చాలా చేస్తుండ్రు సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళ ముగ్గురు ఎంకరేజ్ అవ్వాలనే నేను ఇప్పుడు శ్రీలంకలో ప్లేస్ కుట్టినా సార్ నేను ముందు అయితే మన ఎస్పీ సార్ ఎందుకంటే నాకు పోవడానికి నాకు ఆర్థిక సాయం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చారు సార్ మరి ఎందుకంటే తను చెప్పిన మాట నాకు అక్కడ గుర్తొచ్చి సార్ నేను ఖచ్చితంగా నేను ప్లేస్ కుట్టాలని తపన తోటి నేను ప్లేస్ కుట్టినా సార్ సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సార్ ఇప్పుడు మూడవ స్థానంలో నిలిచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీలో పాల్గొన్నారు పథకాన్ని సాధించిన్రు ఒక తృప్తి పొందుతున్నారు అవును సార్ అయితే మీలాగే ఇంకా ఎవరైనా మన జిల్లా నుంచి క్రీడాకారులు మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎందరో మంది నైపుణ్యం ఉన్న క్రీడాకారులు ఉన్నారు కాకపోతే సరైన ప్రోత్సాహము సరైన అవకాశం లేక వాళ్ళు రాణించలేక అట్లాంటి క్రీడాకారులు మరింత రాణించాలి అని అంటే ఒక క్రీడాకారుడిగా ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పాల్గొని ప్రతిభను కనబరిచిన ఒక క్రీడాకారుడిగా మీ అనుభవ దృష్ట్యా వాళ్ళు ఏ రకంగా సాధన చేయాలో వాళ్ళకు ఒక సలహా సూచన ఇస్తారు ఎందుకంటే క్రీడాకారుల పైన మన తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా దృష్టి పెట్టింది సార్ ఎందుకంటే క్రీడలకు చాలా ప్రోత్సహిస్తుంది సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన వ్యామ ఉపాధ్యాయుల పీడీ పోస్ట్లు కానీ ప్రతి స్కూల్లో వేకెన్సీ లేకుండా అన్ని ఫిలప్ చేస్తే సార్ అంటే మెరుగైన క్రీడాకారులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ వెళ్తారు సార్ సో నాకు కూడా అవకాశం కనుక ఇస్తే ఆ ప్రభుత్వం అంటే నా విషయంలో ఏమన్నా కేర్ తీసుకొని అంటే నాకు కనుక ఏమన్నా అంటే పీడి కానీ పీడి కానీ ప్రమోషన్ చేస్తే సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నేను నాలాంటి వాళ్ళని ఒక వంద మందిని తయారు చేస్తా సార్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాదు సార్ మన ఇండియాకు మంచి పేరు చేయించే బాధ్యత నేను వహిస్తా సార్ ఎందుకంటే అటువంటి ఆ టాలెంట్ అటువంటి స్కిల్స్ అటువంటి నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ అవి ఎందుకంటే నేను కూడా ఫిజికల్ బీపీడి కంప్లీట్ చేసిన సార్ టూ థౌజండ్ టూ ఇలా డిఎస్సి రాసిన సో నాకు అంటే ఒక మార్కులో మిస్ అయింది సార్ ఎందుకంటే నేను కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ నాకు చాలా తెలుసు సార్ పీటి గురించి అంటే ఒక ప్లేయర్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలా ఎట్లా తయారు చేయాలా అంటే వాళ్ళ డైట్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలా అంటే వాళ్ళని ఎటువంటి టైంలో ఎటువంటి సలహాలు ఇవ్వాలా ఎట్లా ఇవ్వాలా అంటే గ్రౌండ్ పర్పస్ కానీ లేకుంటే అంటే అంటే అవగన అవగన మీద అంటే తెలుసు సార్ బట్ కాకపోతే నాకు కనుక మన ప్రభుత్వం కనుక ఎంకరేజ్ చేస్తే అవకాశం అవకాశం కనుక ఇస్తే సార్ ఖచ్చితంగా నేను క్రీడాకారులను తయారు చేస్తా సార్ ఖచ్చితంగా దాన్ని వహిస్తా సార్ నేను తీర్చిదిద్దుతా సార్ ఎందుకంటే నాకు కనుక అవకాశం ఇస్తే ఎందుకంటే నేను చిన్న కేటర్ సార్ నేను ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వం కూడా కొద్దిగా దృష్టి పెట్టి నా పైన ఎందుకంటే మంచి అవకాశం కనిపిస్తుంది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని అంటే ప్రభుత్వం తరపు నుంచి అన్న నాలాంటి మంది ఎంతో మందిని తయారు చేస్తా సార్ నేను ఎందుకంటే నాకు అవకాశం ఇస్తా సార్ అంటే మంచి క్రీడాకారులు కావాలి అంటే పాఠశాల స్థాయి నుంచే వాళ్ళకు శిక్షణ ఇచ్చే మంచి శిక్షకులు ఉండాలి అప్పుడే క్రీడాకారులు మెరుగైన ప్రతిభని కనబరచవచ్చు అని చెప్తున్నారు తప్పకుండా మీ ఈ ముచ్చట్లతో స్ఫూర్తి పొంది మరింత మంది క్రీడాకారులు మరింత సాధన చేసి ఆయా క్రీడల్లో రాణిస్తారని అట్లాగే ఇక ముందు కూడా మీరు ఏదైతే శ్రీలంకలో జరిగిన అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో మూడవ స్థానంలో నిలిచి మన జిల్లా పేరుని అంటే మన రాష్ట్రమే కాదు మన జిల్లా పేరుని కూడా మీరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వినిపించిండ్రు రానున్న రోజుల్లో అదే అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడా వేదికల్లో మరింత మెరుగైన ఫలితాలు సాధించి బంగారు పథకాలు కూడా సాధించాలని మరో అవకాశం వస్తే ఇలాగే ఆ విజయ అనుభవాల్ని కూడా మనం ముచ్చటించుకోవాలని ఆశిస్తూ ఈ మీ అనుభవాల్ని మీ అనుభూతుల్ని మాతో ఇలా పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ సార్